U kunt nu kijken naar het afscheidsinterview met Machtel Cairo, die tien jaar lang het gezicht was van GroenLinks in de deelgemeente. Ik sta met Machtel Cairo, de oude GroenLinks corrivé in Noord, maar je gaat stoppen. Ja, inderdaad. Na tien jaar en twee seizoenen fractievoorzitter van GroenLinks in Noord, wordt het wel tijd hè, om alles over te dragen aan met name jongeren die nu gekozen zijn voor... GroenLinks in Noord. Fantastisch. Wat, wat heb je bereikt eigenlijk de, in die tien jaar? En wat... Heel veel, want ik denk dat het best wel op mijn konto geschreven kan worden en van de, de fractie. Dat we bij elkaar zijn gebleven in harmonie, dat we heel hard gewerkt hebben. Heel veel uh, bereikt hebben. Qua, onder, als je kijkt dat de uh, Ahmed Hanika, de pleinen en straten en al dat soort zaken die we dus hadden opgegeven als GroenLinks, dat dat volbracht is. We hadden zeven punten. Dus vandaar, weet je wel, we zouden zorgen dat er geen hoogbouw komt. Uh, Noordzijde Centraal Station, 300 leerwerkplaatsen voor de jongeren is gerealiseerd. Taalonderwijs is toegedwongen. Uh, stop het uh, preventief fouilleren. Dat hebben we aan. En het belangrijkste waar ouderen met name op zaten, met, uh, met smart op zaten te wachten, was natuurlijk tram 3 weer in Noord. Het is tram 11 geworden, maar het is er. Dus alle punten, alle beloftes die we gemaakt hebben, die zijn uh, gerealiseerd. Wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Um, het leukste is toch wel de, uh, het voorzitten van de fractievergaderingen. Omdat je dan uh, alle meningen kan horen weet je, en dan een besluit kan nemen. Dat je naar de stukken ook kan kijken van wat is echt een GroenLinks geluid dat je kan laten horen. Dus vandaar is dat is leuk. En dat we altijd, je zou het niet denken, altijd zaten te smikkelen. Tijdens een fractievergadering. Enig is dat, weet je wel, ja. En wat is het minst leuke? Uh, het minst leuke, um, dat was de vorige raadsperiode, dat we die busluis hadden aan de Noordsingel. En dat alle bewoners in de buurt, zowel van de Noordsingel en de achterliggende straten, ons het echt kwalijk hebben genomen dat we op zoiets stoms zijn gekomen van die busluis. Weet je wel, gelukkig is het nu weg. Maar het heeft wel heel veel geld gekost? Het heeft heel veel geld gekost en ook heel veel boosheid tot aan de Raad van State toe, weet je wel. Dus vandaar is het eindelijk weg. En het leuke ervan ook is, er is minder verkeer toch aan de ene kant, de rechterkant van de Noordsingel. En nu gaan we dus kijken hoe het met de andere kant is gesteld. Want daar zeggen bewoners, daar razen auto's altijd voorbij, je bent niet veilig. En we hebben ook nog de zorg over onze Eenden en ganzen en dat soort dingen, dat ze niet overreden worden. Gaan we u nog op een of andere manier terugzien hier in Noord? Uh, ja, ik blijf actief voor uh, GroenLinks in Noord. Ik ga bijvoorbeeld zitten in de Vrienden van de Hofbogen. Want ik wil zelf uh, ook deel uitmaken van wat gaat er gebeuren met de Hofbogen. Ik had een motie ingediend van meer romantiek, dus bedoelde ik meer groen, prieeltjes en al dat soort dingen naar het voorbeeld van Frankrijk, van Parijs bijvoorbeeld. En de motie heeft het niet gehaald, dus vandaar dat ik denk van, ik ga wel in die groep zitten vrienden van uh, de Hofbogen, om toch wel bezig te zijn met hoe ze de inrichting gaat verlopen van uh, Hofbogen. Oké, okay, dus nou, dan zien we, komen we je vast wel weer tegen. Absoluut, absoluut. En ik vond het heel fijn deel uit te maken van de fractie van GroenLinks, maar ook van de deelgemeente Noord uiteraard. Oké, okay, nou dankjewel en... Uh... Veel succes met al je plannen. Ja, dankjewel, dankjewel.